আমাদের সবাইকে মাইতি এক্সাম প্রিপারেশনের স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো দেখো তোমাদের যেমনটা আমি কথা দিয়েছিলাম যে তোমরা যারা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট সেমে স্টুডেন্ট আছো অ্যান্ড অলসো দ্য সেকেন্ড সেম তোমাদের জন্য প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ লিটারেচার পোর্শনটা আমি কমপ্লিট করে দেব এটা আমি কথা দিয়েছিলাম তেমনিভাবে আমি অ্যাংলো সেকশনস পিরিয়ডটা শুরু করেছি এবং আমরা এখন যেটা আলোচনা করি সেটা মিডিল ইংলিশ পোর্শনে কিন্তু তোমাদের অ্যাংলো সেকশন লিটারেচারটা সম্পন্ন করে দেওয়া হয়নি কারণ খ্রিশ্চিয়ান যে পোর্শনটা আমাদের বাকি ছিল আমি তার জন্য আজকে যেটা পড়াবো তোমাদের অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রির অন্তর্গত কেটমেন্ট সেকশানটা আমি পড়াবো তারপরে কাইনুলটা ধীরে ধীরে আমি এটা কমপ্লিট করে দেবো তো তার আগে এই ছকটা আমি রিমাইন্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করছি তাতে তোমাদের অ্যাংলো সেকশনস লিটারেচারগুলোকে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে খুব সুবিধা হয় দেখো অ্যাংলো সেকশনস যে লিটারেচারটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করেছি একটা পোয়েট্রি আর একটা প্রোজ তোমাদের সিলেবাসেও দেওয়া আছে তোমরা দেখে নেবে সিলেবাসটা অ্যাংলো সেকশনস পোয়েট্রি প্রোজ লিটারেচারগুলোকে তোমাদের দেওয়া আছে সিলেবাসে তো আমি পোয়েট্রিটা যেটা বলেছিলাম যে পোয়েট্রিকে আমরা দুভাগে ভাগ করছি একটা প্যাগান আর একটা খ্রিশ্চিয়ান্স প্যাগানটা কে আমরা আবার দুভাগে ভাগ করব একটা লিরিক এবং এলিজিয়াক পোয়েট্রি আর একটা আছে এপিক অ্যান্ড হিরোয়িক পোয়েট্রি সো অলরেডি এই ভিডিওগুলো আমি প্যাগান গ্রুপের ভিডিওগুলো কমপ্লিট করে দিয়েছি তোমরা চাইলে প্লে লিস্টে ঢুকে যেতে পারো এবং এই প্যাগান সেকশনে যে লিরিক পোয়েট্রিগুলো কোনগুলো বা এলিজিয়াকগুলো এবং এপিক এবং হিরোয়িকগুলো অলরেডি আলোচনা করে দেওয়া হয়েছে তোমরা চাইলে দেখতে পারো তো আজ যেটা আলোচনা করবো সেটা খ্রিশ্চিয়ান সেকশনসটা খ্রিশ্চিয়ানের কেডমেন্ট অ্যান্ড কাইনুলভ তো দেখো আশা করি বুঝতে পারবে অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রিগুলো কি থিমে লিখা ছিল সো দেখতেই থাকো দেখো এখন যেটা আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রি তুমি হয়তো বুঝতে পেরেছো একটু আগে আমি বললাম কীভাবে খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রিগুলোর জন্ম হয়েছে তুমি ডিফারেন্স করতে পারবে কোনগুলোকে প্যাগান বলা হয় কোনগুলোকে খ্রিশ্চিয়ান্স বলা হয় এগুলো যদি বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার অ্যাংলো সেকশনস বেসিক্যালি ওল্ড ইংলিশের পিরিয়ডটা তুমি কিন্তু একেবারে কভার করে দিতে পারলে তো আমি আর কিছু বলছি না কারণ এখন যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রিগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করব তোমাদেরকে প্যাগান গ্রুপটা পড়ে আসতে দিলে তোমরা খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রিগুলো ইজিলি সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পারবে তো আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যে এগুলোকে সোজা উপায়ে জেনে নেওয়া এবং পরীক্ষার টাইমে আমরা যাতে করে আমাদের বেস্টটাকে দিতে পারি এটার জন্যই তোমাদের কাছে নোটগুলো নিয়ে আসা তো সবাই সঙ্গে থাকো দেখো অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রিগুলো তোমাদের এক্সামে আসে তো ইজিয়েস্ট উপায় কীভাবে আমি তোমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করছি তো তুমি প্রথমে তোমাকে লিখতে হবে যে অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রি ইজ মেইনলি দ্য ওয়ার্কস অফ ট্রু খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট হু আর মংস কেডমন অ্যান্ড সিনেউলভ অনেকে কাইনো বাড়ো বাট সিনেউলভটা বলবে ঠিক আছে সিনেউলভ মানে অ্যাংলো অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রিগুলো দুজন কবির লিখা বেসিক্যালি একটা যে কেডমন্ড আর এক অন্যজনের নাম হচ্ছে যে সিনেউল এই দুজন কবি যে ওয়ার্ডসগুলো তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই ওয়ার্ডসগুলোকে নিয়েই আমরা একটা বানিয়ে ফেলেছি একটা প্রোফাইল সেটা অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রি সো আজকের আমাদের আলোচনা হচ্ছে যে অ্যাংলো সেকশনস খ্রিশ্চিয়ান্স পোয়েট্রির অন্তর্গত কেডমন্ড সিরিজগুলো ওকে কেডমন্ড সিরিজে আমরা চার টাইপের আমরা কবিতা পাবো একটা ফ্রম কেডমন কেডমন থেকে আমরা উই হ্যাভ গড দ্য ফোর ওয়েমস ওয়ান ইজ জেনেসিস অ্যানাদার এক্সোডাস নেক্সট ড্যানিয়াল অ্যান্ড অলসো দ্য জুডিত ঠিক আছে এই কেডমন যে কবি ছিলেন তার নাম অনুসারে কেডমন সিরিজের নামকরণ করা হয়েছে আমরা ওনার কাছ থেকে চারটা কবি কবিতা পেয়েছি মানে পোয়েমস পেয়েছি একটা জেনেসিস জেনেসিস মানে সৃষ্টি এক্সোডাস মানে পলায়ন করা ড্যানিয়াল অ্যান্ড জুডিত ওকে তো জেনেসিস পোয়েমটা কি হচ্ছে দেখো জেনেসিস মানেই কিন্তু সৃষ্টি কোনো কিছু সৃষ্টিকে বলা হয় জেনেসিস সো আমি একটু বলে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি কবিতাটা কী ছিল সো এটি যে পোয়েম অফ নিয়ারলি থ্রি থাউজেন্ড লাইন এই কবিতাটা কিন্তু তিন হাজার লাইনের কবিতা সো দ্য পোয়েম ইজ সাপোজ টু হ্যাভ টু পার্টস নোন এ জেনেসিস ওয়ান অ্যান্ড জেনেসিস টু অর জেনেসিস এ অর জেনেসিস বি পোয়েমটাকে আমরা দুভাগে ভাগ করবো আবার জেনেসিসকে জেনেসিস এ হিসাবে জেনেসিস বি হিসাবে তোমরা চাইলে ওয়ান অ্যান্ড টুও করতে পারো সো দ্য পোয়েম ওপেন্স উইথ দ্য প্রেজ অফ গড অ্যান্ড দ্য হেন্স আফটার দ্য রিলেটিং দ্য স্টোরি অফ স্যাটানসেস রিভল্ট অ্যান্ড দ্য ফল অফ অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশন অফ আদাম অ্যান্ড ইভ অ্যান্ড স্যাটানসেস ভাউ টু টেক রিভেঞ্জ অন গড বাই টেমটিং হিজ ক্রিয়েশনস অ্যাস টোল ইন দ্য বাইবেল বাইবেলে যেমনটা লিখা আছে তেমনভাবেই রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে কীভাবে আমাদের ওয়ার্ল্ডটা তৈরি হয়ে গেছিলো এবং এই এই থিমগুলো আছে কি আছে প্রথমে কবিতা
ঠিক আছে পরাজিত করে যেভাবে বাইবেলে বলা আছে তেমনভাবে জেনেসিসটা আমাদের রিপ্রেজেন্ট করেছেন কেটমন্ড ঠিক আছে এটাই হচ্ছে কি অ্যাংলো স্যাক্সন্স খ্রিস্টানস পোয়েট্রি দেখো সমস্ত তো কিছুই কিন্তু খ্রিস্টান এলিমেন্ট খ্রিস্টান সেন্টিমেন্টগুলো কবিতাতে আছে তার জন্য কিন্তু আমরা খ্রিস্টান সেকশানে ওগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছি আমি যদি সোজা উপায়ে বলি তোমরা হয়তো জানো যখন আমি প্যারাডাইস লস্ট পড়াবো মিল্টনের তখন তুমি বুঝতে পারবে এই অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনাটা বাইবেলে কি বলা হয়েছিল এবং জেনেসিসে কী বলা হয়েছে এবং অ্যানাদার ইজ দ্য প্যারাডাইস লস্টে কী বলা হয়েছে আমি একটু ছোট্ট করে বলে দিই তোমাদের যদি না কারো জানা থাকে তো দেখো আমাদের কীভাবে পৃথিবীতে তৈরি হয়েছিল মানে জেনেসিস হয়েছিল হুম প্রথমে যেটা আমাদের যেটা হেভেন বলি সেখানটা গড মানে গড ছিল ঠিক আছে মানে দেব দেবীরা ছিলেন এবং সেখানটায় দেবদেবীর একজন প্রিয় মানুষ মানে খুব কাছের মানুষ সবারই থাকে তো দেবদেবীরও একটা কাছের মানুষ ছিল তৈরি করেছিলেন তার নাম ছিলেন ইবে এবং আদম ঠিক আছে ওদের মধ্যে কোনো কিন্তু সেক্সুয়ালিটির ছিল না ঠিক আছে বড় সেন্স ছিল না কিন্তু স্যাটানও একজন ছিল স্যাটান সবসময় চাইতো যে ভগবানের যে বিলাসবহুল জীবনযাত্রা তার চাই তার জন্য কী বলতো বলতো ভগবানের বিরুদ্ধে বা গডের বিরুদ্ধে কিন্তু সে রিভল্ট করেছিল কিন্তু দেবদেবীর শক্তির কাছে পেরে উঠতে পারছিল না কে স্যাটান যেভাবে আমরা মহালয়ে দেখি হ্যাঁ মহিষাস মহিষাসুর যে ক্যারেক্টারটা এখান দিয়ে স্যাটানিক ফোর্স হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে ঠিক আছে ফলে স্যাটানকে মোটামুটি পারেনি ফলে স্যাটান কিন্তু চেয়েছিল কোনো না কোনো উপায়ে যে ভগবানের বা গডেরকে আঘাত আনতে তার জন্য সে যখন দেখে যে ভগবানের পাওয়ার কাছে আমার পাওয়াটা খুবই নগণ্য তার জন্য যে ভগবানের যে বা দেবদেবীর ঠিক আছে বা গডের যে এটা কি বলো তো যে প্রিয় পাত্র আছে মানে যে তৈরি করেছিল ইবার আদম ওদেরকে যদি আমি আঘাত আনতে পারি কোনো না কোনো উপায়ে তাহলে এই প্রিয় মানুষটার আঘাতের জন্য আমাদের যে গড ঠিক আছে ওনা ওনা উনিও কিন্তু খুব কী হয়ে পড়বে দুর্বল হয়ে পড়বে তখনই দিয়ে বিদ্রোহটা করবে ফলে যখন সুযোগ পায় স্যাটান কী করে একটা অ্যাপেল ট্রি ছিল সেখানটা অ্যাপেল ফ্রিট ট্রিটা আর ফলটাকে অ্যাপেলটাকে খাইয়ে দিয়েছিল কাকে বলতো ইব এবং আদমকে পরাজিত করে যদিও আদম খেতে চাইছিল না কিন্তু ইবের পরচনাতে পড়ে আদম মানে এই ফলটা খায় ফলে কি হয় এদের মধ্যে সেক্সুয়ালিটির উন্মোচন হতে শুরু করে আর যখন গড ফিরে এসে দেখে যে এদের মধ্যে একটা অন্যরকম লজ্জা কাজ করছে তখনই তারা বুঝতে পারে এটা স্যাটানেরই কাজ ছিল আর এরাও ভাবে যে এদেরকে আর এখানটা রাখা যাবে না হেভেনে রাখা যাবে না এবং এদেরকে নরকেও পাঠানো যাবে না কেন বলো তো কারণ গডের খুব প্রিয় পাত্র ছিল তার জন্য গড কোনো উপায় না পেয়ে ওয়ার্ল্ডের ক্রিয়েশান মানে মানে পৃথিবীর ক্রিয়েশানস করে এবং আদম এবং ইবকে এখানে পাঠিয়ে দেয় এবং পরবর্তী জেনারেশান হিসাবে আমরা ইব এবং আদমকে আমাদের পূর্বপুরুষ ভেবেই আমরা জেনারেশানসকে নিয়ে চলেছি ঠিক আছে এবং স্যাটানকে কোথায় পাঠিয়ে দেয় বলো তো বুঝতে পারে এটা স্যাটানের কাজ তার জন্য এটা হেলে মানে নরকে পাঠিয়ে দেয় এইভাবে কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে তৈরি হয়েছিল এবং এভাবেই কিন্তু আমাদের জেনেসিস পোয়েমটা এই স্টোরিগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করছে ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে আমি খুব সহজে বা ছোট করে বললাম এটা অনেক কিছুভাবে বলা যেতে পারে যদিও আমরা যদি কোনো খারাপ কাজ করি আমরা বলে থাকি যে এটা স্যাটানিক ফোর্স কেন বলতো কারণ স্যাটান তো ইবার আদমকে নিয়ে টেম্প করেছিল না কারণ তাদের সাইকোলজি সেভাবেই ফ্রম্ড ছিল তার জন্য আমাদের সাইকোলজি কিন্তু এভাবেই ফ্রম্ড আছে আমরা যদি কোনো খারাপ কাজ করি তাহলে কিন্তু এটা স্যাটানিক ফোর্স হিসেবে কাজ করছে ভালো কাজ করলে গডের কাজ করছে এভাবেই আমরা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আমরা এগুলোকে ডিভিশানে আমরা বোঝাতেই পারি বা আমরা অ্যানালাইসিস করতেই পারি তো অ্যাকচুয়ালি আমি এত কিছু কথা বলছি না আমরা যেহেতু আলোচনা করছি অ্যাংলোসান খ্রিস্টান্স পোয়েট্রিগুলো সো এখানেই থাক এবং নেক্সট পোয়েম আমরা চলে আসবো এক্সোডাস এক্সোডাস মানে অ্যাকচুয়ালি কোনো কোথাও পালিয়ে যাওয়া কে বলা হয় এক্সোডাস কি বলা হচ্ছে দেখো ইট ইজ এ পোয়েম অফ সাম সিক্স হান্ড্রেড লাইন্স এটা ছশো লাইনের কবিতা ইট টেলস দ্য স্টোরি অফ এসকেপ অফ দ্য হিব্রু আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ মোজেস ফ্রম দ্য ফেরাউস রুলস ইন ইজিপ্ট ওকে এটাই শুধু লিখবে এবং ইজিপ্ট মানে মিশরের যে রাজা কে বলা হবে কি বলতো যে রুল করতে তাকে ফেরাও বলা হয় এবং ফেরাওয়ালের অত্যাচারে ইহুদের জীবনযাত্রা বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল ফলে মোজেসকে নিয়ে মোজেসের লিডারশিপে যে ইহুদিরা মানে মিশরের অধিবাসীরা অনেক দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা যে পাড়ি দিয়েছিল একেই কে বলা হবে বলতো এক্সোডাস মানে যখন মোজেস ইহুদেরকে নিয়ে সমুদ্রের মন্দিরে চলে যায় তখন কিন্তু জলগুলো কি হয় বলতো ফাঁকা হয়ে গেছিলো তারা সুন্দরভাবে হেঁটে গিয়েছিলো আর যখন ফেরাওর যে সেনাবাহিনী যখন তাদেরকে পশ্চাতে ধা মানে ধাবিত করে ওদেরকে মারতে যায় তখন কিন্তু জল এসে গিয়েছিলো এবং ওদের ওরা ভাসিয়ে চলে গিয়েছিলো এরাই ছিল এক্সোডাস এভাবে লিখলে কিন্তু অনেক বড় লিখা হয়ে যাবে তুমি এভাবেই লিখো দিলে বুঝতে পারবে এবং সোজা উপায়
आशा करी बुझते पे जुडिथ इट इज ए पोएम अफ थ्री हंड्रेड फिफ्टी लाइन्स द सबजेक्ट इज फर्म इन द सागा फैशन्स सागा मैंने को कहनी थे कवितागुलो ने जुडिथ तैरि और जो लास्ट पोएम आलोचना करब से ख्राइस एंड सैटन आंडार दिस टाइटल उइ हाव थ्री माइनर पोएम्स द फल अब एंजिल द हरोईंग अब हेल एंड द टेम्पटेशन्स यटाई नहीं देखो जतगुलो कविता बढ़ल ततगुलो क्यों एक ख्रिश्चान एलिमेंट को ना को उपाय मैं लुकिए आए मैं को ना को उपाय गड के रिप्रेजेंट कर ख्रिश्चान सेंटिमेंटगुलो देा हो तर कई सेक्शन के भाग कर प्रोफाइल बनिए अंग्लो सेक्शन ख्रिश्चान पोएट्री बेसिकाली हमें आज के आलोचना कर लम केडमन सीजगुलो के लिए मैं केडमन सर पोएटर जो पोएटिक क्रिएशन्सगुलो के लिए एरपे जो तुम्हारे सामने नहीं आसब से जो सिनेल तुम्हारा शुद्ध संगे थको एवं तुम्हारे बंधुर संगे शेयर कर दाओ आज जदि तुम्हारे प्रोजे को दरकार होंगलो सेक्शन प्रोज अबियलि कमेंट कर जानिए दाओ हमें तुम्हारे सम्मुखे नहीं आसब थैंक यू सो मच